யூகேக்கு வாரத்துக்கு நிறைய விசாக்கள் இருக்கு ஸ்டூடெண்ட் விசா ஸ்பவுஸ் விசா ஸ்கில் ஒர்க்கர் விசா எக்கச்சக்கமான விசாக்கள் இருக்கு இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் விசா பற்றி சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவை இப்போ கொண்டு வரதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹோம் ஆஃபீஸினுடைய யூகே அரசாங்கத்தினுடைய இணையதளத்தில் யாரெல்லாம் இப்போ ஸ்கில் ஒர்க்கர் விசாவுக்கான வேகன்சிஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத சர்ச் பண்ணும்போது கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் விசாவுக்கான வேகன்சிஸும் நிறைய இருக்கிறத கண்டதால் இந்த வீடியோவை நான் பதிவு செய்கிறேன் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்கிற நீங்கள் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கராக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்களும் யூகேக்கு வந்து வேலை செய்யலாம் முக்கியமா இந்த கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் விசால வாரத்துக்கு இங்கிலீஷ் ஐஎல்ஸ் என்று சொல்லப்படுற இங்கிலீஷ் தேவையில்லை மிக 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 குறைந்த கோடிகளில் இல்லாமல் ஒரு சில லட்சங்களில் மிக குறைந்த அளவிலான சோ மணி பேங்க் பேலன்ஸ் காட்டினா போதும் இன்னும் ஸ்பெஷலாக உங்களுடைய டிபெண்டனையும் கூட்டிகிட்டு வரலாம் அதுவே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்லி சொன்னால் யார் இந்த விசாவுக்கான ஃபீஸ் எவ்வளவு இந்த வேகன்சி எங்கே போய் தேடி பிடிக்கிறது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது என்றது முதல் கொண்டு முழுமையான விஷயங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து பாருங்க என்னுடைய சேனல்ல யூகேயினுடைய இமிகிரேஷன் அப்டேட் ஜாப் வேகன்சிஸ் டிராவல் வோக் அண்மை கால செய்திகள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பயன் தரக்கூடிய பல விஷயங்கள் இருக்கு டைம் கிடைக்கும் போது அதையும் தேடி பாருங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்களை ரெண்டே விதமா பிரிக்கலாம் ஒன்று கிரிதரன் பிளாக்ஸ் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க இன்னொன்று பண்ணாதவங்க கல்நஞ்சக்காரங்களா இருக்காதிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து பாருங்க சின்னதா ஒரு டிஸ்கிளைமர் நான் வந்து ஒரு இமிகிரேஷன் ஆலோசகரோ அல்லது ஒரு லீகல் அட்வைசரோ கிடையாது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் பர்பஸுக்காக இந்த வீடியோவை கொண்டு வரேன் யூகேக்கு வரணும் என்றதுக்காக எங்களுடைய தமிழ் மக்கள் பல கோடிகளை செலவழித்து யூகேக்கு வந்த பிறகும் இங்கே வேலை இல்லை இல்லது இங்கே வந்த பிறகு அப்படி ஒரு கம்பெனியே இங்கே இல்லை என்ற விதமாக ஏமாற்றப்படுகிறார்கள் லீகலாக எல்லாருமே வந்து சேரணும் என்ற நோக்கத்துக்காக இந்த வீடியோவை பதிவு செய்கிறேன் யூகேக்கு வரணும் யூகேயில் ஒரு வேலையை செய்யணும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற உங்களுடைய நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணி வைங்க கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் விசா என்ற நடைமுறையும் யூகேயில் இருக்கு கிரியேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுறவங்கள யூகேக்குள்ளே வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அனுமதிக்கிறதுக்கான ஒரு விசா முறை தான் இந்த கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் விசா கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர்ஸ் அண்டா யார் என்ற ஒரு டவுட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆகவே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சுனா கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கருக்குள்ளே யாரெல்லாம் வரப்போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சுனா டான்சர்ஸ் ஃபிலிம் டிவி பர்ஃபார்மர்ஸ் தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் மொடல்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் எழுத்தாளர்கள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறவங்க என்டர்டைனர்ஸ் ப்ரெசண்டர்ஸ் கொடியோகிராஃபர்ஸ் இசைக்கலைஞர்கள் இயக்குநர்கள் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஓடியோ வீடியோ ப்ரோகாஸ்டிங் எக்யூப்மெண்ட் ஆப்பரேட்டர்ஸ் இன்டீரியர் டிசைனர்ஸ் க்ளோத்திங் ஃபேஷன் டிசைனர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த தொழில செய்கிறவங்க எல்லாருமே கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர்ஸாக தான் பார்க்கப்படுறாங்க ஆக நீங்க இந்த தொழில செய்யறீங்க இல்லது உங்களுடைய நண்பர்கள் அல்லது உங்களுடைய உறவினர்கள் யாராவது கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கராக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்களும் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் விசாவின் மூலமாக யூகேக்கு வந்து வேலை செய்யலாம் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்கிங் விசா வச்சுருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாயர்கிட்ட இருந்து நீங்கள் ஒரு வேலையை பெற்றுக்கொள்ளணும் ஆக அந்த வேலையை கொடுக்குற நபர் வந்து உங்களுக்கு சிஓஎஸ் என்று சொல்லப்படுற சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஸ்பான்சர் என்ற லெட்டரை தந்தால் தான் இந்த விசாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணி யூகேயில் வந்து வேலை செய்ய போகிறீங்க கிரியேட்டிவ் ஒர்க்குக்கான விசா எடுக்கிறதுக்கு யூகேயில் கிரியேட்டிவ் ஒர்க் வச்சுருக்கிற ஒரு கம்பெனிகிட்ட இருந்து ஒர்க் விசாவை நீங்கள் வாங்கணும் இவங்களை எப்படி தேடி வழிமுறையான ஒர்க்கர்ஸ் அப்படின்ற லிஸ்ட் இந்த லிஸ்ட்டுக்கான லிங்கும் வந்து என்னுடைய சேனலுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு தாரேன் இந்த லிஸ்ட்டை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இந்த வருஷம் ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாந்தேதி அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட் வந்து இங்கே இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இப்போது யூகேயினுடைய அரசாங்கத்தில் ஹோம் ஆஃபீஸில் யாரெல்லாம் ஸ்பான்சர் லைசன் வாங்கி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த நிறுவனங்கள் லிஸ்ட் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் இங்கே வந்து அப்டேட் பண்ணுவாங்க இங்கே வந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் இவ்விடத்துல வந்து ஓ எந்த கம்பெனி என்ற பேர் இருக்குது எந்த இடத்துல இந்த கம்பெனி இருக்குது என்ற லிஸ்ட் இருக்குது இந்த சைட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எந்த ரூட்டில் இந்த கம்பெனி வீசா வச்ச
ஸ்பான்சர் லைசன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இவங்கள்ட்ட வந்து நீங்கள் பிளே எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்க உங்களை யூகேக்குள்ளே வர்றதுக்கான ஸ்பான்சரை வந்து தரக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த லிஸ்ட்டில் தான் பார்க்கும்போது பாருங்கள் இவ்விடத்துல இருக்குது க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் நிறைய கம்பெனிகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கருக்கான ஸ்பான்சர்ஸ் இப்போ வச்சிருக்கிறாங்க இந்த லிஸ்ட்டில் அப்படியே கீழே வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு கம்பெனி இருக்குது உதாரணத்துக்கு இந்த க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் என்ற ரூட்டில் பதிவு செய்யப்பட்ட கம்பெனியை தேடி பிடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹோம் அக்கமண்டேஷன் சர்வீஸ் லிமிடெட் என்ற கம்பெனி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் இந்த கம்பெனியினுடைய பேரை கொப்பி பண்ணிவிட்டு இப்போ நாங்கள் கூகுளில் போய் திருப்பி சர்ச் பண்ண போகிறோம் இந்த கம்பெனி டீட்டெயில்ஸை பார்க்குறதுக்காக ஓகே இந்த பிடிச்சாச்சு சர்ச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஹோம் அக்கமண்டேஷன்ற இந்த கம்பெனி வந்துட்டு இப்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த கம்பெனியின் வேகன்சி பக்கத்தில் போயிட்டு ஏதாவது வேகன்சி இருக்கான்றதை பார்க்கணும் அப்படி உங்களால் பார்க்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்கள கண்டெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் இமெயில் அட்ரஸ்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது ஸோ இந்த நம்பருக்கு அவங்கள கண்டெக்ட் பண்ணி நான் இந்த நாட்டில் இருக்கிறேன் இந்த விதமான க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கை செய்கிறேன் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது வேகன்சி இருக்கான்றதை நீங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்ள போகிறீங்க இந்த விதமாக க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கருக்கான வேகன்சிஸ் யூகேயில் எந்த கம்பெனியில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் தேடி பிடிச்சி நீங்களே அந்த கம்பெனியை கண்டெக்ட் பண்ணி நீங்களே அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கான தகுதிகள் இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த நிறுவனங்கள் உங்களுக்கான வேலை வாய்ப்பை தருவாங்க ரைட் இது ஒரு ஈஸியான முறை இப்படி இந்த விதமாக உங்களால் வேலைகளை கண்டுபிடிக்க முடியலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சவங்க யாராவது யூகேயில் க்ரியேட்டிவ் ஒர்க் சம்மந்தமாக உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஸ்ரீலங்காவிலேயோ இந்தியாவிலேயோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்குங்க யூகேக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் யூகேயில் ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்ட ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிற உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராச்சும் வச்சுருக்கலாம் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொந்தக்காரவங்க யாராவது ஒரு ஸ்டூடியோ வச்சுருக்கலாம் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் சொல்லணும் இந்த மாதிரியான ஒரு வீசா இருக்குது க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் வீசான்ற வீசா இருக்குது நீங்கள் வந்து லைசன்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணி லைசன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் இப்போ தரலாம் நானும் வந்து யூகேயில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக வேலை செய்கிறதுக்கு என்னுடைய கம்பெனியில் வேலை செய்கிறதுக்கு எனக்கும் ஒரு சான்ஸ் தாங்க அப்படின்ற விதமாக கேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களால் இதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு இப்படி ஒரு வீசா இருக்கிறதே தெரியாது ஆக நீங்கள் சொல்லி கேட்கும்போது அவங்களால் பண்ணி தரக்கூடியதாக இருக்கும்ன்றதையும் இந்த வீடியோவில் பதிவு செய்து கொள்கிறேன் இந்த வீசாவுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் தேவை அப்படின்றத இப்போ பார்க்க போகிறோம் முதலாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு வேலையை உங்களுக்கான வேகன்சி இருக்கிற ஒரு கம்பெனியை தேடி பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கம்பெனி உங்களுக்கு கொஸ் என்று சொல்லப்படுற சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஸ் இப்போ வந்து தரப்போகிறாங்க அதையும் நீங்கள் கொடுத்து தான் இந்த வீசாவை நீங்கள் பெற போகிறீங்க முக்கியமாக உங்களுடைய வேலிடான பாஸ்போர்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் யூகேக்கு ஆறு மாதத்துக்கு மேலே தங்க வர தங்குறதுக்காக வரப்போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் டிபி டெஸ்ட் டூபு க்ளோசிஸ் டெஸ்ட் வந்து நீங்கள் எடுத்து கொடுக்கணும் அதையும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கும் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து வீசா அப்ளிகேஷனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் வீசாவில் வரவங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் வீசா கொடுப்பாங்க அப்படின்ற கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் ஒரு வருஷம் பன்னிரெண்டு மாதங்களுக்கான வீசா தான் கொடுப்பாங்க ஐயோ கிரி பன்னிரெண்டு மாதமா அதுக்கேன் மினக்கட்டு நாங்கள் யூகேக்கு வரணும் அப்படின்ற உங்களுடைய மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு விளங்குது ஆனால் குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் ஒரு வருஷம் முடிய இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த வீசாவை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அது ஒரு குட் நியூஸ் அதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இன்னொரு குட் நியூஸ் சொல்லட்டா இன்னொரு குட் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் இந்த க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் வீசாவிலிருந்து உங்களுடைய வீசா வந்து வரலாம் அதாவது சுவிட்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நீங்கள் வந்து ஸ்கில் ஒர்க்கராகவோ இல்லாட்டி வந்து ஸ்டூடெண்டாகவோ என்ன வீசாவுக்கு வேணுமானாலும் உங்களுடைய வீசாவை நீங்கள் சுவிட்ச் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அதே வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் இலகுவாக யூகேக்கு குறைந்த செலவில் வர்றதுக்கு இந்த க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் வீசான்றது உங்களுக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும் க்ரியேட்டிவ் ஒர்க்கர் வீசாவில் யூகேக்கு வாரிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இங்கே வந்து என்னெல்லாம் செய்யலாம் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வீசாவில் வர்ற நீங்கள் எந்த நிறுவனத்தில் ஸ்பான்சரோடு வாரீங்களோ அந்த நிறுவனத்தில் நீங்கள் அவங்க தர்ற வேலையை நீங்கள் செய்யணும் அதையும் தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ராவாக ட்வெண்ட்டி ஹவர்ஸுக்கு இன்னொரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் வேலை செய்யலாம் நீங்கள் உங்களுடைய
உங்களுடைய சொந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்கு யூகேயில் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான போதுமான மணி உங்கள்கிட்ட இருக்கான்றதை பார்ப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேங்கில் ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது பவுண்ட்ஸ் வந்து காட்டினீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் போதும் இது வந்து குறிப்பாக இலங்கை காசுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் இந்தியா காசுக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் தான் வரப்போகுது அந்தளவு காசு வந்து நீங்கள் விசாவுக்கு அப்ளை பண்ணும்போது உங்களுடைய பேங்கில் இருக்கணும் விசா வந்ததுக்கு பிறகு நீங்கள் விட்ரோ கூட பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது மற்ற மற்ற விசாக்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இந்த ஷோ மணி மிகமிகம் இதை கொடுத்து தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க பெரிய விஷயங்கள் வேறு எந்த விதமான இங்கிலீஷ் ஐஎல் சர்டிஃபிகேட்டோ வேறு எந்த விதமான ஆவணங்களும் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தேவை கிடையாது சோமணியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது பவுண்ட்ஸ் நீங்கள் சோமணியாக காட்டுற அதே வேலை உங்களுடைய டிபெண்டனை கூட்டிகிட்டு வரும்போது உங்களுடைய ஒய்ஃபை கூட்டிகிட்டு வாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் உங்களுடைய ஒய்ஃபுக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு பவுண்ட்ஸ் ஒய்ஃபையோ ஹஸ்பண்டையும் உங்களுடைய கூட்டிகிட்டு வாரீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அவங்களுக்கு இருநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு பவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் காட்டணும் அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளையும் கூட்டிகிட்டு வாரீங்க முதலாவது பிள்ளைக்கு முன்னூற்றி முன்னூற்றி பதினஞ்சு சிஸ்டம் ஒரு சிஸ்டம் யூகேயினுடைய இமிகிரேஷன் கவ் டாட் யூகே என்ற வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் நிறைய கம்பெனிகள் வந்து லிஸ்ட் ஆகி இருக்கிறாங்க இந்த கம்பெனிகள் எல்லாம் வேகன்சி இருக்குது எனவே அவங்கள கண்டெக்ட் பண்ணி நீங்கள் உடைய வேலை வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக இந்த விசாவின் மூலமாக நீங்கள் வரலாம் இந்த விசாவில் வாரத்துக்கு உங்களுக்கு ஐஎல்ஸ் எக்ஸாம் தேவையில்லை உங்களுடைய டிபெண்டனாக கூட்டிகிட்டு வரலாம் மிக குறைந்த அளவிலான ஷோ மணி இருந்தால் போதும் இதுதான் ஸ்பெஷலான பெனிஃபிட்டான விஷயம் டாக்குமெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் காஸ்ட் லெட்டர் நீங்கள் காட்டணும் அதே மாதிரி டிபி டெஸ்ட்டினுடைய ரிப்போர்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் ஷோ மணி கொஞ்சம் விஷயம் தான் கிரியேட்டர்ஸ் என்ற லிஸ்ட்டுக்குள்ளே யார் யாரெல்லாம் வரப்போகிறாங்க அப்படின்றதையும் வடிவாக பர்ஃபெக்டாக லிஸ்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறேன் அதையும் மறக்காமல் திருப்பி ஒருக்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளுங்க என்னுடைய வியூவர்ஸுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்குமென்றதில் எனக்கு எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை யூகேக்கு யாராவது வர்றதுக்கு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை அனுப்பி வைங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நண்பர்களுக்கு அனுப்பி வைங்க உங்களுக்கு பயனில்லாத வீடியோவாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் பயன்படக்கூடிய வீடியோவாக இருக்கலாம் எனவே யூகேக்கு வர்றதுக்கு யாருக்காவது சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்னென்ன விதத்தில் வரலாம் அப்படின்ற விதங்களில் இந்த விதமும் உண்டு இதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் இதே போல் இன்னும் ஒரு பயன் தரக்கூடிய மற்றும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸினுடைய அப்டேட்டுகள் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி